Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich starte in den Tag mit ein bisschen Schminky Schminky. Ich benutze wie immer meine aller allerliebste Tagescreme von Yepoda, die The Make My Day Cream mit Jojoba und Sika und Anti-Aging. Die benutze ich immer vor dem Make-up und ich fahre damit super, super gut. Aber das wisst ihr bereits ja, weil ich euch die Tagescreme ganz oft gezeigt habe. Ja, ich mag auch den Geruch total gerne und... Ähm, Genau, das tragen wir jetzt auf, ganz grob und schnell, weil die Muddis, die haben nicht so viel Zeit, ne? Kennen wir ja. <lacht> ich wollte euch auch die neuen Multibalms von ihr Puder vorstellen. Die sind gigantisch, Leute, und super genial für den Sommer, weil die Farbe schenken, Frische schenken, pflegen oh, Das riecht einfach so gut, das ist wie Wellness. Ich liebe diese Tagescreme. Wie immer meine L'Oreal Perfect Match Foundation in der Farbnuance Peach 3.5N. Benutze ich auch schon seit Jahren, also ich kann da echt nicht fremd gehen. Ganz selten benutze ich noch eine High-End Foundation für besondere Anlässe, aber für den Alltag, da bin ich echt treu geblieben. Das wisst ihr auch, auch diese Foundation habe ich euch ungelogen schon tausendmal gezeigt. Ach, übrigens, habt ihr schon mein Haarband gesehen? Ja, das ist richtig süß. Das ist auch von ihr Puder, verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist so gut, weil die Haare bleiben richtig schön fern vom Gesicht. Ich meine, vorher gab es das in Pink und jetzt in so einem schönen Peach-Ton. Richtig erfrischend und ja, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, weil das hält die Haare so schön zurück und das sitzt bombenfest. Also da verrutscht auch nichts oder so. Richtig toll. Das wird ein ganz... Frisches Make-up, nicht zu viel, bisschen Bronzer. Ich muss unbedingt mal ein bisschen Sonne tanken. Das ist so praktisch. Hier bewegt sich gar nichts. Richtig genial. Und schon schaut man ein bisschen frischer aus. Findet ihr nicht auch? Man braucht wirklich nicht zu viel Make-up. Eine leichte Foundation, Bronzer, ein bisschen ähm, Wimperntusche, die Augenbrauen etwas nachziehen. Und das war's. Ich fühle mich damit unheimlich wohl. Ich zeige euch jetzt die neuen Multibalms von Yepoda. So schaut die Verpackung aus. Die Multibalms könnt ihr auf Lippen auftragen oder als Rougeersatz auf die Wangen oder als Lidschatten. Und die schenken euch auf jeden Fall einen strahlenden und natürlichen Look. Das sind pflegende, getönte Balms. Es gibt übrigens auch drei verschiedene Farben, zeige ich euch gleich. Und durch den Jojobaöl und Share Butter habt ihr auf jeden Fall eine richtig schöne, genährte Haut. Können wir mal kurz darüber reden, dass ihr Puder komplett auf Silikone verzichtet, auf Parabene, Mikroplastik, PEG, Formhaldehyd, was gibt es denn noch, Sulfate. Also all das, was ja so schädlich ist und was wir nicht auf unserer Haut haben wollen. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall die Produkte mit einem guten, reinen Gewissen nutzen, auftragen, wie auch immer. Und um Plastikmüll zu minimieren, hat hier Poda ein wiederverwendbares Refill Case entwickelt. Refile, Refill. Ähm, genau, das kauft man einmalig und somit muss man dann nur noch die Farben auffüllen. Also wirklich sehr umweltbewusst und sehr, sehr praktisch. Ein Prozent des Umsatzes geht übrigens auch an Umweltschutzprojekte. I ran up a check, I might do it again Enemies close, have me thinking they're friends Ten toes down, I'll be free into the end Crib outside the city, I don't feel safe in my ass Took so many years, I'm just waiting for the wins I'm in debt to no one but the one who took my sins I do it for real, there's no reason to pretend If I do it once, I do it again Add it up, add it up. bankroll, bankroll. Euro. Euro, peso, peso. Add, it up. add it up I'm just doing me, everything is on me Oh, you matter what? Add it up, add it up. Schaut, wie schön diese Seite aussieht im Vergleich zu dieser Seite. Viel frischer durch den Rouge-Ersatz. Das glänzt auch richtig schön, könnt ihr das sehen. Also auf jeden Fall ein frischer Kick und auch auf den Augenlid finde ich das total hübsch. Und äh, ja, fühlt sich richtig toll an, sehr, sehr cremig, wie ein... Pflegestift eben, das getönt ist. Also perfekt für die kommende Jahreszeit. So, ich mache euch noch ein paar Swatches und zwar ist das Rose All Day, was ich eben mit euch zusammen aufgetragen habe. Ein wirklich ein wunder, wunderschöner Ton, der gefällt mir super, super gut. Passt zu jedem Hauttypen, wie ich finde. 
Dann habe ich hier einmal Sassy Sunset, eine Farbe für alle, die rot mögen, sich aber nicht trauen. Dadurch, dass es ein Multibalm ist, also ein Balsam, der getönt ist, wirkt er einfach nicht zu extrem so bing, bing, bum, oh mein Gott, sondern der ist einfach erfrischend und leicht für den Alltag und ja, da kann man sehr, sehr gerne zugreifen. So schaut der aus. Und der hat halt eben so einen orangenen äh, Unterton, würde ich fast behaupten, ja. Den kann ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen für die Wangen. Der äh, schenkt sehr, sehr viel Frische. Und zu guter Letzt Berry Beautiful, wie der Name das schon sagt. Dieser hier ist Berry Berry. Ähm, auch wunder, wunderschön, schaut mal. Also alle drei Farben einfach nur richtig toll, sehr erfrischend. Und ähm, ja, ich finde, man muss auf jeden Fall... Alle drei haben. Alle weiteren Informationen findet ihr unten in der Infobox. Ich verlinke euch die Produkte und es gibt wie immer von mir auch einen Rabattcode für euch. Ich äh, schreibe euch den mal hier hin und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen und Testen. Und jetzt gibt es lecker Essen und zwar habe ich Scampi vorbereitet mit Knoblauch und Chili, richtig lecker. Einen Mozzarella-Salat mit Paprika, Tomaten und Gurken. Und hier was ähnliches wie äh, Börek mit Schafskäse. Richtig lecker auf griechische Art und wir lassen uns das jetzt schmecken. Guten Appetit! So, ich zeige euch alles, was ich gekauft habe und was ich bisher auch schon vorbereitet habe für Emilys Geburtstag. Ich stelle das mal kurz zur Seite hier und fange mal damit an. Und zwar habe ich Helium gekauft. Normalerweise bestelle ich das immer über Amazon. Kann ich euch auch sehr gerne mal unten in der Infobox verlinken. Dieses hier ist von Kick. Das hat 20 Euro gekostet und hiermit kann man 30 Luftballons befüllen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, ob es auch wirklich funktioniert. Kann ja dann im Nachgang auch sehr gerne mal darüber berichten. Dann habe ich, ähm, Moment, wo fange ich an? Genau, ich habe hier so ein Set bestellt. Emily hat sich hier einen Frozen Geburtstag gewünscht. Sie ist ein riesen Anna und Elsa Fan und deswegen habe ich hier Servietten bestellt. Zweimal, also 40 Stück, da wir ja auch ähm, zweimal Geburtstag feiern, einmal mit der Familie und einmal mit Kindern und deswegen habe ich mehr davon bestellt. Also hier 40 Mal, schaut total süß aus, türkis und lila und hier habe ich auch so kleine Tellerchen für Kuchen und hier dann für das Essen später auch nochmal große. Also alles, was ich euch jetzt zeige, werdet ihr unten in der Infobox finden, falls ihr Interesse haben solltet. Dann habe ich hier noch so äh, Luftschlangen gekauft, äh, einmal in Türkis und einmal in Rosa. Ja, das ist so, so ein richtig schönes Türkis, so glänzend mit so Glitzer. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann habe ich hier einen Folienballon gekauft und zwar eine große 4 ist das. Ich muss gerade mal gucken, wie groß ist das. Steht gar nicht drauf. Ah doch, 90 cm groß. Dann habe ich hier auch noch die... Ähm, Plastikbecher dazu äh, passen zu den Tellerchen. Und das sind die Luftballons, die ich gekauft habe. Einmal in Türkis. Die Farbe ist so, so schön. Ne? Passt auch richtig gut hier zu den ähm, Luftschlangen. Findet ihr auch bei Kick übrigens. Und dann habe ich auch noch rosane dazu gekauft. Ich hätte gern lilane oder fliederne gehabt, passend hier zu den Servietten, aber ich habe keine gefunden und ich dachte mir, rosa und türkis sieht bestimmt auch richtig schön aus. Hier zwei Kerzen, also zweimal vier, einmal für Familie und einmal für Kindergeburtstag. Ich habe auch äh, zwei Torten bestellt bei deinetorte.de, wie immer. Wir sind ja immer sehr, sehr zufrieden und die schmecken so lecker. Zeige ich euch gleich auch. Und dann habe ich hier für Dekozwecken in Türkis äh, so Wabendeko mitgenommen in Türkis. Ich muss mal gucken, ob wir die dann aufhängen oder ob ich die dann auf den Tisch dekoriere. Das mache ich dann ganz spontan. Dann habe ich hier so ein Folienballonset. Hier steht Happy Birthday drauf. Ich muss gerade gucken, kann man das mit Helium befüllen? Nein, kann man nicht befüllen, steht hier. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich dann mit dem Mund. Ich glaube, hier ist ein Strohhalm dabei. Genau, auch in Türkis, passend zu den Luftballons. Dann, oh mein Gott, das ist so genial. Das sind so Kindermasken. Einmal Anna und Elsa. Ich glaube, das sind sechs Stück. Ja, sechs 
Masken finde ich total niedlich. Ich glaube, die Mädels werden sich richtig freuen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich über Amazon bestellt. Aber wie gesagt, ihr findet alles unten in der Infobox verlinkt. Das war auf jeden Fall eine richtig süße Idee, hat mir gut gefallen. Und dann habe ich hier noch äh, Luftballons bestellt. Und zwar einmal dieses hier, die ganze Bagage von Frozen. Dann habe ich natürlich den Olaf bestellt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leider äh, ist der ein bisschen kleiner, als ich mir das vorgestellt hatte, aber es ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt was bekommen habe, weil teilweise über Amazon irgendwie drei, vier Wochen Lieferzeit stand und deswegen war ich echt froh, dass ich hier so schnell was ergattern konnte. Ja, also einmal hier Olaf. Ich bin ein riesen Olaf-Fan. Wer noch? Einmal in die Kommentare schreiben. <lacht> und dann habe ich hier noch einmal... Ein Luftballon oder ein Heliumballon. Einmal ist Elsa drauf und hier hinten ist die schöne Anna drauf. Dann habe ich, ähm, genau, die waren doppelt. Also die habe ich zweimal. Für den Kindergarten hat sich Emily Donuts gewünscht und ich werde auch einen Blechkuchen backen. Sie hat sich einen Fanta-Kuchen gewünscht. Und damit es einfach nicht so leer ausschaut, habe ich hier so eine vier gekauft und das werde ich dann, ja, in die Mitte hinstellen, finde ich irgendwie total süß. Es gab auch verschiedene Zahlen, wie gesagt, beim Kick. Und dann habe ich hier auch noch ein ähm, paar Servietten noch mitgenommen, falls die anderen nicht ausreichen sollten. Und hier steht nochmal Happy Birthday drauf, genau. Wenn wir schon bei der Kita sind, da zeige ich euch die Mitgipsel. Ich finde, das ist eine zuckersüße Idee. Da werden sich die Kinder mit Sicherheit sehr freuen und die können vor allen Dingen auch was damit anfangen. Süßigkeiten wollte ich nicht mitgeben, weil ich weiß, dass es das nicht so gut ankommt bei Eltern, was ja auch verständlich ist. Und deshalb wollte ich ja, was Besonderes. Das wird es natürlich auch nicht jedes Jahr geben, aber Emily feiert ja das erste Geburtstag in der Kita und dann wollte sie das unbedingt haben. Und zwar habe ich hier 20 Stück bestellt, ähm, werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Das sind hier so Mäppchen und jedes Kind erhält auch einen Luftballon und hier sind auch noch Stifte dabei und dann können sie das Mäppchen bemalen. Es gab auch alternativ Rucksäcke, aber ich fand die Mäppchen echt süß, weil ja, da haben sie Spaß dran, sie sind beschäftigt und das können sie dann auch weiterhin verwenden. Ich kann ja eins mal auspacken. Genau, so schaut es aus. Und dann haben wir halt eben hier die Stifte, das sind Wachsmalstifte und ein Luftballon. Also ich finde, das ist wirklich eine zuckersüße Idee und ich hoffe, die Kinder freuen sich. So, dann kommen wir mal zu den Mitgipsel für das Kindergeburtstag. Ich wollte unbedingt blaue Tüten haben oder Frozen-Tüten, die habe ich leider gar nicht gefunden. Ja, rosa geht aber auch und dafür habe ich hier halt dann... Ähm, Genau, so ähm, Sticker geklebt von Frozen. Ja, ich zeige euch einfach mal, was ich reingesteckt habe. Und zwar bekommt jedes Kind sowas hier. Total niedlich. Ich habe hier einmal Olaf, ähm, Anna oder Elsa. Genau, richtig äh, süß. Dann habe ich hier so äh, Lachgummis noch mit reingemacht. Einmal hier von Harry Gebo so Marshmallows, so Mini-Marshmallows. Und jedes Kind erhält auch noch hier Kreide. Genau, das ist Emilys Mitgipsel für die Mädels. So, hier sind jetzt die Torten drin. Da schaue ich gerade auch zum ersten Mal rein. Wir sind ja immer sehr, sehr zufrieden mit deinetorte.de. Ähm, die Torten kommen wirklich pünktlich an und die schmecken super, super lecker. Die haben verschiedene Geschmäcker und die haben so tolle Motive. Also wirklich für jeden was dabei. Ob es für Erwachsene ist oder Kindergeburtstage. Wir haben ja jedes Jahr die Torten von dort. Letztes Jahr hatten wir eine Disney-Torte mit allen Disney-Prinzessinnen und dieses Jahr sollte es eine Frozen-Torte sein. Wie ihr sehen könnt, kommen die Torten richtig gut verpackt an. Das Schöne ist, die sind super lange haltbar, bis zu sieben Tage und die dürfen nur nicht in den Kühlschrank. Also die sollte man bei 20 Grad ungefähr lagern, weil das Fondant-Torten sind. Dann haben wir hier... Die äh, Figuren dazu, total niedlich. Hier einmal Elsa, das hier ist der ähm, Sven. Dann haben wir hier einmal Anna und natürlich den Olaf. So, das hier ist jetzt die untere Torte.
Die schaut so aus. Die ist ein bisschen größer vom Durchmesser her. Und ähm, hier habt ihr zum Beispiel auch noch eine kleine Anleitung sozusagen, dass ihr einfach nur die kleinere Torte hier oben drüber draufstellen sollt. Genau, ähm, wie gesagt, wenn alles fertig dekoriert ist, dann zeige ich euch die Torte natürlich nochmal im Detail. Schaut da gerne vorbei, falls ihr Interesse haben solltet. Die haben richtig tolle Motivtorten und ähm, die schmecken super lecker, verschiedene Geschmäcker. Die liefen das zu euch nach Hause, ihr habt nicht so viel Arbeit, die kommen pünktlich an und man hat auch wirklich lange was davon, selbst wenn die am Geburtstag nicht fertig gegessen werden, dann habt ihr noch ein paar Tage und könnt ähm, ja davon essen und euch das schmecken lassen sozusagen. Also wirklich ganz, ganz toll. Ihr findet deine Tottepunkte wie immer auch unten in der Infobox. So, dann habe ich natürlich Geschenkpapier gekauft. Äh, Frozen, wer hätte das gedacht? Genau, und äh, Emilys äh, Geschenke hatte ich euch, glaube ich, in meinem letzten Video schon gezeigt. Die muss ich natürlich jetzt ganz schnell äh, einpacken. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass sie das nur nicht sieht. Und zwar haben wir hier einmal die Mirabel ähm, von Encanto. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Äh, Emily ist auch ein riesen Encanto-Fan und die Puppe kann auch singen, verschiedene Sprachen verschiedene Lieder und ähm, ja, wir haben aus dieser Disney-Serie auch schon Ariel und Emily spielt damit super, super gerne und das hat sie sich echt lange gewünscht und ja, die ist auch wirklich super, super niedlich, die Mederwell. Dann habe ich hier auch eine Toni gekauft und zwar Coco. Ihr kennt bestimmt auch alle den Film, der ist auch super, super süß und es war super schwer, auch diese Toni zu ergattern. Ich war gefühlt überall. Und ähm, letztendlich habe ich die Puppe und die Tony bei Smith Toys entdeckt. Also sonst war es echt schwierig. Ähm, ja, gefühlt überall ausverkauft. Genau. Und dann habe ich hier noch so ein afrikanisches Spiel gekauft. Das habe ich als Kind super gerne gespielt. Das heißt Wankala Kala H. Und äh, das wird mit Natursteinen gespielt und mit so einem Holzbrett. Ihr könnt euch ja mal auf YouTube Videos anschauen, die zeigen auch, wie das Ganze funktioniert. Ich finde das super genial, weil man sehr konzentriert sein muss und es ist einfach mal was anderes. Also ich habe das als Kind super gerne gespielt und ich dachte, ich muss das den auf jeden Fall kaufen. So kann Emily mit ihrem Bruder spielen. Baby girl, you're so fine, I can get you off my mind, oh girl, na na, oh girl, na na, baby girl, don't need to flex, dance to the rhythm and you do all the rest, oh girl.
wenige Stunden später, wir haben jetzt relativ spät am Abend, wir sind eben heimgekommen. Emilys Geburtstag war wirklich wunderschön, sie hatte so strahle Augen, das hat mich echt glücklich gemacht. Wir haben gestern mit der Familie gefeiert, es war wirklich wunderschön. Heute hatten wir das Kindergeburtstag, Emily hat nämlich ein paar Freundinnen aus der Kita eingeladen. Ich habe auch einen Raum gemietet gehabt, habt ihr ja gesehen und es war richtig schön, weil die konnten sich da richtig austoben. Ich hatte auch eine kleine Küche und konnte ein bisschen essen vorbereiten für die Mädels und morgen ist die Feier in der Kita. Ich bringe jetzt erstmal die Kinder ins Bett und dann werde ich die Donuts vorbereiten und einen Schmand Fanta Kuchen. Das hat sich Emily gewünscht mit M&M's. Ich kann euch ja gerne auch ein Bild einblenden. Ich werde mit Sicherheit ein paar Fotos machen. Und ab morgen nimmt der Geburtstagsmarathon ein Ende. Bis nächstes Jahr dann wieder. Und ja, ich hoffe, mein Video war hilfreich und dass es euch gefallen hat. Ihr findet alle Informationen, wie immer immer unten in der Infobox und ich würde mich jetzt von euch verabschieden und sagen, bis nächste Woche dann. Bleibt mir unbedingt bis dahin gesund. Adios!